9 de junio en Tucumán. Seguimos recibiendo visita, en este caso al candidato a intendente de la ciudad de Buena, eh, Luis Fariña por Hacemos Tucumán. Aparte, Farina, perdón, Farina. aparte, precandidato, posible candidato a presidente en Atlético Tucumán, si no es él, es Gabriel Alperón. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Es así? Nosotros tenemos... Nos sorprendí, ¿no? Sí. Tenemos todas toda nuestra, nuestras pilas, nuestra concentración en el 9 de junio, sí. en la elección que nos espera este domingo, que es muy importante para todo Tucumán, y después de eso vamos a charlar. Estamos en un grupo, pero estamos ahora con todas las pilas puestas en la elección, que seguramente va a cambiar la historia de la dirigencia política en Tucumán. Bueno, ¿por qué te tienen que votar el próximo 9 de junio? En realidad, nosotros repetimos siempre el mismo pensamiento. Nosotros tenemos dos formas de seguir. Si la gente quiere seguir bajo el apriete, bajo el, el, la coerción para, hacer, eh, para ir al, a tal o cual lugar, o quiere cambiar su vida, quiere cambiar por dignidad, quiere cambiar la dirigencia política de Tucumán. Nosotros en el grupo Hacemos Tucumán, eh, que conduce José, eh, José Alperovich está dando espacio a mucha gente joven, mucha gente nueva, mucha gente que viene de todas filiaciones políticas. Yo eh, particularmente soy peronista de toda la vida, pero tenemos gente que viene de, de muchos lugares. Y en el, en el concepto que tiene José de esta nueva política, estamos todos, una política que trabaje para la gente, que esté con la gente, y ese es el concepto que estamos tratando de bajar acá en Selva Buena. Ahora, vos sos un nuevo político, no te quiero poner un inconveniente. Ahora, ¿Cómo decís bien a nueva política cuando el referente está ya hace casi 20 años en política? Porque nosotros creemos que eh, no podemos dejar de lado la experiencia, la, todo lo que ha dado él en gestión. Lo, más, lo que más rescato yo de José es que tuvo la capacidad de ver sus errores, de analizar su actuación política, no solo de los 12 años de gestión, sino de sus 20 años de política, y a partir de ahí sentarse, barajar y dar de nuevo. Se dio cuenta de sus errores y busca, a través de un nuevo concepto político y a través de una nueva dirigencia fundamentalmente, cambiar todos sus errores y llegar con los aciertos a donde no se pudo llegar en su momento. Luis, eh, tu campaña ha sido el caminar barrio por barrio, ¿cómo ha sido? ¿Cómo termina la campaña en Yerabuena? Nosotros tenemos una campaña, como vos decís, barrio por barrio, conversando en todos los sectores de nuestra ciudad. Eh, mira, Ángel, nosotros escuchamos a todos los otros políticos de Yerabuena hablar de, con suerte, de San José. Y, San, y Yerabuena es mucho más grande. Hay muchos eh, dirigentes políticos que ni, ni siquiera conocen la rinconada. La rinconada forma parte de, de Yerabuena, está muy, muy abandonada, muy postergada, como otros tantos lugares. Nosotros recorrimos La Hoya, el barrio Castillo, recorrimos San José, la rinconada y también los barrios del Casco Viejo, los Cantris, porque Yerabuena es una sola. Nosotros queremos que Yerabuena crezca y que tenga todos los beneficios para todos los ciudadanos, todos los vecinos de Yerabuena, no solamente para la zona central de la avenida Conquija y la avenida Perón. Este domingo, Luis, ¿por qué la gente tiene que confiar en vos para conducir los destinos de Yerobuena? Fundamentalmente porque soy un vecino más de Yerobuena que conoce todos los problemas, pero también conoce todas las potencialidades que tiene nuestra ciudad. Y tiene un equipo de gente muy profesional, eh, muy joven y con el agregado de gente experimentada bajo el, el equipo de José, coordinado con el equipo de José, con el que vamos a trabajar codo a codo por el, con el gobierno provincial que él va a encabezar, para cambiar la realidad de Yerobuena y fundamentalmente para que todos los beneficios que pueda tener la, la ciudad, pavimento, iluminación, todas las mejoras de servicio, llegue a todos los vecinos, no solamente a la gente de los sectores centrales.